ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டிஎன் சமைச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம் பாக்க போறோம் இப்ப நம்ம சிக்ஸ் பாத்திரலாம் ரீட் த டேபிள் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதுல நேம் ஆஃப் த ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இதுல அதோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மைல்ஸ்ல இப்ப நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கறாங்க இதுல ஃபர்ஸ்டம் பாருங்க ரைட் த கெனோபஸ் ஸ்டார்ஸ் டயாமீட்டர் இன் வேர்ட்ஸ் இந்த இந்தியன் அண்ட் த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் இப்போ கெனோபஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் வந்து இந்தியன் சிஸ்டம் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல வந்து வேர்ட்ஸ்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதலாம் இப்போ பாருங்க அந்த கெனோபஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ இந்தியன் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கமா போடணும் அப்போதான் நம்ம எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்தியன் சிஸ்டம்ல நம்ம எப்படி கமா கொடுப்போம் அப்படின்னா லாஸ்ட்ல இருந்து ஒரு த்ரீ டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணி ஒரு கமா கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட் கமா கொடுத்துட்டே வருவோம் ஓகே இப்போ பாருங்க இதை நைன் ஹண்ட்ரட் ரீட் பண்ணும் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தௌசண்ட் சொல்லுவோமா அப்புறம் இந்த ஃபிஃப்டி நைன் கூட நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் லேக்னு சொல்லணும் இதை வந்து நம்ம குரோர்னு ரீட் பண்ணணும் அப்ப இதை நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது டூ குரோர் ஃபிஃப்டி நைன் லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நான் எழுதிடுறேன் பாருங்க நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் பாருங்க டூ குரோர் டூ குரோர் ஃபிஃப்டி நைன் லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகே நைன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்ப இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் பாக்கலாம் நம்பர் எடுத்து எழுதிடுறேன் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஒன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம த்ரீ த்ரீயா கமா போட்டே வருவோம் அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமா இங்க ஒரு த்ரீ டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணி அப்புறம் த்ரீ டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது இப்ப இது எப்படி ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா இது நைன் ஹண்ட்ரட் தான் ரீட் பண்ணுவோம் இது இது கூட தௌசண்ட் எழுதிடுங்க இது கூட மில்லியன் எழுதிடுங்க அப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் இப்போ பாருங்க நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் பார்த்தலாம் இதில் ரைட் த சம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த த சிரியஸ் ஸ்டார்ஸ் டயாமீட்டர் இந்த இந்தியன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிரியஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இதில் அந்த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதோட சம் கேட்குறாங்க அதாவது அடிஷன் கேட்குறாங்க இதுல எவ்வளவு ஃபைவ் வந்திருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் வந்திருக்கு அப்ப இங்க இருக்க எல்லா ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூ எழுதி அந்த எல்லா பிளேஸ் வேல்யூஸையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும் ஏன் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க இங்க சம்னு கொடுத்துட்டாங்க சம்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்க ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் அப்ப இதோட பிளேஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் தௌசண்ட் இந்த ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் இந்த ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் லேக் வரும் ஓகே இப்ப ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்ப இதோட சம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இதுதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க ஓகே இப்ப பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கா அப்ப ஃபைவ் லேக்ஸ் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் அப்போ ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஜீரோ வரும் நமக்கு ஃபைவ் ஜீரோஸ் வரும் இது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா பாருங்க இந்த ஃபைவ் எடுத்து எழுதிட்டு இந்த ஃபைவ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கா அப்ப அவ்வளோ ஜீரோஸ் நீங்க போடணும் புரியுதா அப்ப ஃபைவ் எழுதி ஃபைவ் ஜீரோஸ் நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு பிளஸ் ஏன் பிளஸ் போடுறோம் பிகாஸ் நம்ம இங்க சம் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து பாருங்க ஃபைவ் டென் தௌசண்ட் நமக்கு வேணும் அப்போ ஃபைவ் போட்டுட்டு எவ்வளோ ஜீரோ போடணும் இந்த ஃபைவ் மறைச்சிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் டிஜிட் தெரியுது அப்ப ஃபோர் ஜீரோஸ் போடணும் அப்போ ஃபைவ் போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர் ஜீரோ நம்ம போட்டாச்சு ஓகே அடுத்து பாருங்க பிளஸ் இங்க பாருங்க அடுத்த ஃபைவ் இங்க தானே இருக்கு இதோட பிளேஸ் வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு எழுத தெரியும் இல்லையா நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்ப இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கா அடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ற போது நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்க
இப்ப கொடுத்திருக்க நம்பர் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அப்ப எயிட் மில்லியன் கொடுத்திருந்தாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நடுவுல இங்க தௌசண்ட்க்கு ஒண்ணுமே அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்க ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்க்கு வந்து நம்ம கம் த்ரீ த்ரீ டிஜிட்ஸா நம்ம கமா போட்டே வருவோம் அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நம்ம ஆசிட்டிஸ் தான் ரீட் பண்ணுவோம் இங்க வர நம்பர் கூட தௌசண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இங்க வர நம்பர் கூட தான் மில்லியன் சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டின்ல பாக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் மில்லியன் ஓகே அப்ப எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி போர் மில்லியன் கொடுத்துட்டாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இங்க தௌசண்டே வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்க தௌசண்ட் வந்து ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இத வந்து இந்தியன் சிஸ்டம்ல தான் எழுத சொல்லிருக்காங்க அவங்க அப்ப இந்தியன் சிஸ்டம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம நம்பர் எடுத்து எழுதலாம் எயிட் சிக்ஸ் போர் ஜீரோ 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 செவன் த்ரீ ஜீரோ அப்ப இந்தியன் சிஸ்டம் எப்படி கம்மா கொடுப்போம் லாஸ்ட்ல இருந்து த்ரீ டிஜிட் கம்மா அப்புறம் டூ அப்புறம் டூ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஆசிட்டிஸ் நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா இது எப்படி நம்ம எழுதலாம் இது வந்து தௌசண்ட் சொல்லுவோம் இங்க இருக்கிறத இங்க இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் லேக்னு சொல்லுவோம் இங்க இருக்கிறது குரோர்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் குரோர் ஃபார்ட்டி லேக் தௌசண்ட்க்கு எதுவுமே வரலையா சோ விட்டுருங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நம்ம எழுதணும் ஓகே இப்ப பாருங்க நான் எழுதுறேன் இன்டர்நேஷனல்ஸ்ட்டாங்க இப்ப இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல இருந்து எழுதி சொல்லிருக்காங்க நம்ம கம்மா கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப நம்ம எடுத்து எழுதலாம் த்ரீ டிஜிட் கம்மா அப்புறம் ஒரு த்ரீ டிஜிட் கம்மா இது எப்படி ரீட் பண்ண போறோம்னா இந்த நம்பரோட மில்லியன் சொல்லணும் இந்த நம்பரோட தௌசண்ட் எழுதணும் இது ஆசிட்டிஸ் நம்ம எழுதணும் ஓகே அப்ப பாருங்க இதோட ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடலாம் நைன்டீன் மில்லியன் எயிட் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் அப்போ இந்த கெனோபஸ்க்கு இந்த ஆர்க்டரஸ் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு ஸ்டார்ஸோட டயாமீட்டரோட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃபரன்ஸ் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கிடைக்கிற ஆன்சரை வந்து இந்தியன் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம எழுத போறோம் இப்போ கெனோபஸ் அண்ட் ஆக்டரஸ் ஸ்டார்ல பார்க்கும் போது இதுதான் வந்து கிரேட்டர் நம்பரா இருக்கு சோ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு இதை அவ நம்ம அடுத்து எழுதி சப்ராக் பண்ணிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பாருங்க இது வந்து கெனோபஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் இது வந்து ஆக்டரஸ் ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் இது ரெண்டையும் நான் சப்ராக் பண்ண போறேன் நைன்ல எயிட் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் ஒன்ல எயிட் மைனஸ் பண்ண முடியாது சோ இங்க பாரோ பண்ணும்போது இங்க த்ரீ ஆயிடும் இங்க லெவன் ஆயிடும் லெவன்ல எயிட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ ஆயிடும் த்ரீல எயிட் பண்ண முடியாது ஸோ இங்க வந்து எயிட் இங்க ஒன் ஆயிடும் சாரி இங்க தேர்ட்டீன் ஆயிடும் தேர்ட்டீன்ல எயிட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடைச்சிடும் எயிட் மைனஸ் எயிட் வந்து ஜீரோ ஃபைவ்ல வந்து நைன் சப்ராக் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு இங்க ஃபிஃப்டீன் ஆயிடும் இங்க ஒன் ஆயிடும் ஃபிஃப்டீன்ல நைன் சப்ராக் பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ் இங்க ஒன்ல ஒன் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ நமக்கு இதுதான் கிடைச்சிருக்கு ஓகே இதை நம்ம இந்தியன் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்ல எடுத்து எழுத போறோம் இதுதான் நம்ம கிடைச்ச டிஃபரன்ஸ் இது இந்தியன் சிஸ்டம் நம்ம கமா கொடுத்துடலாம் அப்புறமா எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட்ல இருந்து த்ரீ நம்பர் கமா அப்புறம் டூ டூ டிஜிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் வரும்போது நமக்கு எல்லாமே த்ரீ த்ரீயா எடுத்திருப்போம் இப்ப இந்த நம்பர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது கூட தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இது கூட லேக்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ சிக்ஸ்டி லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஒன் ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஓகே இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா இது கூட தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இது கூட மில்லியன் எழுதிக்கோங்க அப்போ சிக்ஸ் மில்லியன் ஃபிப்டி த்ரீ ஜீரோ ஃபிப்டி த்ரீங்கிறது நம்ம ஃபிப்டி த்ரீன்னு ரீட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இப்போ நான் எழுதிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் சிக்ஸ்டி லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது எப்படி சொன்ன சிக்ஸ் மில்லியன் 
Okay. Next question number 7 Pakla. Anbu asked Anjali to guess a 5 digit odd number. He gives the following hints. Inge paarunga, Anbu vandhu Anjali ta kekkaranga, or 5 digit number vandhu guess panna sali solraanga. Adhukku vandhu in the following hint vandhu aung kututthiru kaanga. First hint vandhu paarunga, the digit in the thousands place is less than 5. Appa thousand place le irukka digit vandhu less than 5 a irukkoum abdi ingiranga. Less than 5 na enna la irukkala? 4, 3, 2, 1, 0 va irukkala. Apro, the digit in hundreds place is greater than 6. Greater than 6 na enna va irukkala? 7, 8, 9 a irukkala. Edu hundreds place le irukkara number. Aduthe, the digit in the tens place is 8. Apro, tens place le vandhu 8 a irukkala abdi ingiranga. What is Anjali's answer? Anjali yoda answer enna va irukkou? Does she give more than one answer? Apo Anjali nala vandhu more than one answer vandhu kudukka mudi maa. Apdi in kekkaranga. Okay? இந்த சம்ல வந்து நமக்கு நரையா 5 digit number வந்து எல்லுது முடியும் எப்படியின் பார்த்தீங்கனா இப்பு less than 5 இன் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கும் மோது நமக்கு இதில 4, 3, 2, 1, 0 வருது அது எமை greater than 6 இன் சொல்லும் மோது 7, 8, 9 அந்த மாறி numbers இருக்கிலேயா அப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு answer இல்ல இதுக்கு 5 digit odd number வந்து ஒரே ஒரு number இல்ல நம் இப்பு one of the answer எல்லுக்கு இருக்கு என்னைல் நரைய answer வந்து possible இருக்கு நால் நான் இப்பு ஒரு answer இது எல்லுதி காம்கிறேன் 5 digit number இருக்கு வேண்டுங்கர் நால் நான் 5 dash போட்டுச் சிருக்கம் பாருங்க இப்பு first என்ன சொல்கிறாங்க the digit in thousands places less than 5 அப்பு thousand placeலனா இது வந்து ones place இது tens இது hundreds இது வந்து thousand இது வந்து ten thousand அப்போ thousands placeல இருக்கு கொடிய நம்பர் வந்து less than 5 அப்படிங்கிறாங்க அப்போ less than 5 நான் நீங்க 4, 3, 2, 1, 0 இதுவனால் எல்லுதுலாம் நான் 4 எல்லுதிக்கிறேன் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க the digit in hundreds places greater than 6 அப்போ hundreds place இத்தாம் இதில் இருக்கு digit வந்து 6 எவிட greater ஆருக்கொண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நீங்க 7, 8, 9 இந்த மூனில் எந்த நம்பர் வணால் எல்லுதிக்கிறாம் நான் 7 எல்லுதிக்கிறேன் tens placeல வந்து 8 இருக்கொண்டும் சொல்கிறாங்க சொல் நாங்க 8 எடுத்து எல்லுதிக்கிறேன் இங்க வந்து இங்க எந்த நம்பர் வணால் எல்லுதிக்கிறாம் இங்க வந்து நான் ஒரு 3 எல்லுதிக்கிறேன் இங்க வந்து last number வந்து உங்களுக்கு 1, 3, 5, 7, 9 5 இந்த 5 நம்பரல் எதா ஒரு நம்பர் தான் நீங்கள் எல்லுந்துனும் அப்பதை இந்த நம்பர் வந்து odd number ஆகும் சோ நான் இங்க வந்து 1 நின் எல்லிதிக்கிறேன் okay, clear? அப்பா இதுதான் வந்து நம்லோட one of the answer இந்த கொஷ்சில் எனக்கிட்டாங்க அவங்கள் நல் Next eight sum padala. A music concert is taking place in a stadium. A total of seven thousand six hundred eighty nine chairs are to be put in rows of ninety. How many rows will there be? Will there be any chairs left over? Ile ina sol drangna or music concert wande nada kapo thoru stadium la. So adhikaha wanda wanga chair arrange arrange panna poranga. Yavlo chairs abdi irukna seven thousand six eighty nine chairs iruke. Oru row la. 90 chairs வந்து அவங்க போட போராங்க ஓக்கியா டோட்டலா உங்கள் இட்டை இருக்கது வந்து 7,689 ஒரு ரோல வந்து 90 chairs அவங்க போட்டாங்க அப்படினா எவ்வளோ ரோஸ் வந்து ஆகும் அப்படின் கீக்கிறாங்க அது first question second question என்ன கீக்கிறாங்க நாம் இந்த மரி ஒரு ரோலி வந்து 90 chairs போட்டதுக் கப்பிறோம் எவ்வளோ chairs வந்து balance இருக்கும் இது சம்ல பாருங்க, solution at tell theta, total number of chairs வந்து 7,689. இல்ல, number of chairs in each row, ஒரு ரோல வந்து 90 chairs அவங்க போட்டுருக்காங்க, அப்போம் number of rows, எவ்வளோ rows வந்து அங்க இருக்கும் அப்படின் கேட்கிறாங்க, சு நாம் என்ன பண்ணும்னா, இது ரெண்டைய வந்து divide பண்ணப் போரும். ஏன் இல்ல divide பண்ணப் போரும் அப்படின்னா, இதில் இந்த 7689ல எவ்வளோ 90 இருக்கு அப்படின் தெரிஞ்சுக்கிறுக்கு நம்ம் divide தான் பண்ணனும் சு இப்பு நான் divide பண்ணிரம் பாருங்க 7689 divided by 90 division பாத்தலாம் இப்பு நம்ம 90 அல்லது divide பண்ணப் போரும் சு உங்களுக் 90 table தெரியாது அதுக்கு பில நம்ம 9 table நாம்குச்டம் நாம் போதும் இங்க பாருங்க first number 7 இருக்கு இது 90 விட சின்ன நம்பர் சு நம்ம next number எடுத்துக்குறோம் 76 இது 90 விட சின்ன நம்பர் நாம் சு நம்ம 3 numbers எடுத்துக்குறோம் இப்ப நமக்கு 768 கடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம 9 table சொல்லுறோம் அப்போ 9 table வந்து 8 9 72 
இங்க நமக்கு நைன்டி டேபிள் தானே வேணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் எயிட் இன்டூ நைன்டி வந்து செவன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் நைன் டேபிள் ஒரு ஜீரோ போட்டீங்கன்னா நைன்டி டேபிள் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் அப்போ எயிட் இங்க ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த நம்பர் நம்ம எடுத்து எழுதுறோம் ஓகே திரும்ப நம்ம நைன்டி டேபிள் சொல்லும் போது ஃபைவ் இன்டூ நைன்டி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் அப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி நைன் கிடைச்சிருக்கு அப்ப இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் ரோஸ் வந்து அவங்க நைன்டி சேர்ஸ் வந்து போட்டுட்டே வந்திருக்காங்க ஓகே பேலன்ஸ் எவ்வளவு சேர் இருக்காமா தேர்ட்டி நைன் சேர்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்ப நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் இங்க பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து நம்ம இதை டிவைட் பண்ற போது நமக்கு எயிட்டி ஃபைவ் வந்து கிடைச்சிருக்கு இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் லெப்ட் ஓவர் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க இப்ப நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ரிமைண்டர் என்ன வந்தது தேர்ட்டி நைன் தானே அப்ப நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் லெப்ட் ஓவர் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி நைன் ஓகே இல்லையா நைன் சம் பாருங்க ரவுண்ட் ஆஃப் த செவன் டிஜிட் நம்பர் இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க டு த நியரஸ்ட் லேக்ஸ் அண்ட் டென் லேக்ஸ் ஆர் தி சேம் இப்போ நம்ம இந்த நம்பர் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போறோம் நியரஸ்ட் லேக்ஸுக்கும் டென் லேக்ஸுக்கும் அது ரெண்டும் சேமா கிடைச்சிருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த நம்பர் எடுத்து எழுதிட்டேன் இதுல எது லேக்குங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் டென் தௌசண்ட்ஸ் லேக் அப்ப இதுதான் வந்து லேக் ஓகே இதுதான் வந்து லேக் பிளேஸ்ல இருக்கு நைன் இருக்கு அப்போ இந்த நம்பருக்கு பிஃபோரா வர லேக்கும் ஆஃப்டரா வர லேக்கும் நம்ம எழுத போறோம் அப்போ இந்த நம்பருக்கு பிஃபோரா வர லேக் என்ன வரும்னா இதே நம்பர் தான் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் லேக்கே தான் வரும் ஓகே அப்போ இந்த நம்பருக்கு பிஃபோரா வர லேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் லேக் இதுக்கு லேக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இங்க நைன் இருக்கு நைனுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் நமக்கு டென் வரும் பட் இங்க நம்ம டென் எழுத முடியாது இது நம்ம டுவெண்ட்டி நைனா சேர்த்துதான் பாக்கணும் சோ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் கூட இன்னொரு ஒன் லேக் கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி லேக்ஸ் வந்துரும் இதுதான் வந்து ஆப்டர் லேக் ஓகே அப்ப இந்த ரெண்டுல ஒரு ஆன்சர் தான் நம்ம கிடைக்க போகுது இது என்ன ஆன்சருங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க பாக்கணும் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து பிலோ ஃபைவ் இருந்ததுன்னா நீங்க இதுக்கு பிஃபோர் லேக்கா கிடைச்சது இல்லையா அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் கிடைச்சதுல இது எழுதணும் இது வந்து ஃபைவ் ஆர் மோர் தென் ஃபைவா இருந்ததுன்னா ஆப்டர் லேக் எடுத்து எழுதணும் இப்ப பாருங்க இங்க நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு செவன் கிடைச்சிருக்கா செவனுங்கிறது மோர் தென் ஃபைவ் அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் இதுல ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் எடுத்து எழுதணும் அப்ப நம்ம எடுத்து எழுதலாம் நியரஸ்ட் லேக் வந்து தேர்ட்டி லேக் ஓகே இப்ப அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம நியரஸ்ட் டென் லேக் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப டென் லேக் பிளேஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் தான் இருக்கு ஓகே அப்ப இதுக்கு பிஃபோரா வரக்கூடிய டென் லேக்கும் ஆப்டரா வரக்கூடிய டென் லேக்கும் நம்ம எழுத போறோம் அப்ப இதுக்கு இந்த நம்பருக்கு பிஃபோரா வரக்கூடிய டென் லேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக் ஓகே இந்த நம்பருக்கு ஆப்டரா வரக்கூடிய டென் லேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக் ஓகே இப்ப கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு பிஃபோரா வரக்கூடியது வந்து டுவெண்ட்டி லேக் ஆப்டர் வரக்கூடியது வந்து தேர்ட்டி லேக் இது எப்படி கிடைச்சதுன்னா இது கூட ஒரு டென் லேக் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த தேர்ட்டி லேக்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகே இப்ப இந்த ரெண்டுல வந்து எந்த ஆன்சர் நமக்கு வரும் அப்படின்னா நீங்க இதுக்கு அடுத்த டிஜிட் வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணணும் இப்ப இந்த டூக்கு அடுத்த நம்பர் பாருங்க இங்க நைன் இருக்கு அப்ப நைனுனா இது வந்து மோர் தென் ஃபைவ் ஓகே மோர் தென் ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது இந்த ரெண்டுல வந்து ஆப்டர் லேக் எதுவோ அதுதான் நீங்க வந்து எழுதணும் அப்ப இதுதான் ஆப்டர் லேக் அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஓகே அப்ப நியரஸ்ட் டென் லேக் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி லேக்னு கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் வந்து சேமான்னு கேட்டாங்க பாருங்க நியரஸ்ட் லேக்குக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் வந்திருக்கு நியரஸ்ட் டென் லேக்கும் தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் வந்திருக்கு அப்ப நம்ம எழுதிடலாம் எஸ் போத் ஆர் சேம் ஓகே கிளியா டென்த் சம் பாருங்க ஃபைண்ட் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர் செவன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் அ நியூஸ் பேப்பர் ஆர் அ மேகசின் டு கெட் அ ரவுண்டட் நம்பர் டு த நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட் இது வந்து நீங்களா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இல்ல ஒரு மேகசின் எடுத்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்து நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் எப்படின்னா நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட்க்கு ஓகே எழுதிட்டு அந்த நம்பர் வந்து நியரஸ்ட் டென் தௌசண்ட்க்கு வந்து நீங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஓகே இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃ